ஆர் எஸ் மணி அவர்களின் உங்கள் டாக் ஷோக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் உங்கள் தமிழ் நதி ஆதவன் இப்போ ஆர் எஸ் மணிசனுடைய உங்கள் டாக் ஷோவில் எத்தனையோ விதமான நேர்காணல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் இப்போ மிஸ்டர் இளங்கோவனை நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த நேர்காணல் வித்தியாசமானதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவசியமானது யாருக்கு அவசியமானது ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியமானது இந்த சமுதாயத்திற்கு அவசியமானது இந்த நாட்டுக்கு அவசியமானது இந்த உலகத்திற்கு அவசியமானது பொருளாதாரத்திற்கு அவசியமானது சரி அது என்னது அப்படிங்கிறத மிஸ்டர் இளங்கோவனை அவரையே சொல்ல சொல்லலாம் மிஸ்டர் இளங்கோவன் அவர்களே வணக்கம் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பேர் இளங்கோவன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் யார் எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க ஓகே எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் விக்ரமசிங்கபுரம் விக்ரமசிங்கபுரம் ம் நான் பேசிக்கலி ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எம்பிஏ படிச்சுருக்கிறேன் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ என் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் லீன் சிக்ஸ் மா க்ரீன் வேல்ட்டு நிறைய ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேஷன் லீட் ஆடிட்டர் குவாலிஃபிகேஷன் வைஸ் இருக்குது நானே ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதான் என்னை பற்றி என்ன வரும் ஓ சூரியா சரி 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 இப்போது நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு கம்பெனியை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனுடைய பேர் என்ன எங்கள் கம்பெனி பேர் வந்து பிஎம்கியூஆர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் நாங்கள் பொதுவாக எங்களோட மேஜர் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ரிலேட்டட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அது இல்லாமல் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் அதாவது என்ஏபிஎல் என்ஏபிஹெச் அதே மாதிரி உள்ள பெரிய பெரிய தர சான்றிதழுக்கு நாங்கள் சர்டி கன்சல்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது இல்லாமல் ஒரு நிறுவனத்துக்கு தேவையான சில லைசன்ஸு கவர்மெண்ட்டில் வாங்கி தர்றதுக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணுறோம் இந்த தர சான்றிதழ் தர்றதுங்கிறது ஒரு பெருமையான விஷயம் அது நீங்கள் உங்களுடைய நிறுவனத்திலேருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் அது உங்கள் நிறுவனத்திலேருந்து நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு உங்களுடைய நீங்கள் எங்கேருந்து அந்த அனுமதி பெற்றிருக்கீங்க ஓகே நாங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நிறுவனம் இதுக்காக எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஏஐஓ யூஎஸ்ஏல ஒரு பாடி சரி ரெண்டாவது ஐசாக் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன் பாடி ஓ இதில் பெருமைக்குரிய விஷயம் என்னென்னா நான் இந்த பிஸ்னஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து ஃபாரின் சர்டிஃபிகேஷன் பாடி தான் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க ஓ நம்ம இந்தியன் சர்டிஃபிகேஷன் பாடி எதுவுமே கிடையாது இந்த முதல் இந்தியன் சர்டிஃபிகேஷன் பாடி பிஎம்கேஆர் தான் அதாவது நம்ம நம்ம நாட்டில் உள்ள கம்பெனிகளை செக் பண்ணி தர சான்றிதழ் தர்றதுக்கு இதுவரை உள்ள கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஃபாரினர்ஸ் ஸோ அதனால் இங்கே உள்ள ஆடிட் பண்ணி இந்த காசெல்லாம் அங்கே தான் போகும் ஸோ முத முதல்ல ஒரு இந்தியன் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எனக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க எல்லாருக்கும் வழிகாட்டில் இருந்தேன் இது வந்து ஒரு இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூட் இப்போ உங்களுடைய தர சான்றிதழ்களை யூஎஸ்ஏ நம்ம இந்தியன் இவங்களுடைய சப்போர்ட்டின் பேரில் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இதை இதை யாருக்கெல்லாம் தர்றீங்க தொ அதாவது தொழில் நிறுவனங்களுக்கா அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கா அல்லது அந்த நிறுவனத்தை நடத்துகின்ற ஓனருக்கா நல்ல கேள்வி இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டு சர்வீஸ்க்கு கிடையாது அந்த நிறுவனத்தோட ப்ராசஸ்க்கு நாங்கள் தரக்கூடிய சர்டிஃபிகேஷன் அந்த நிறுவனத்துடைய ப்ராசஸ் ப்ராசஸுக்கு தருவீங்க அவங்க எப்படி ஒழுங்குமுறையாக பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ப்ரா தேவையான ரிசோர்ஸ் இருக்குதா கரெக்டான மெஷின்ஸ் இருக்குதா அதை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்குறாங்களா அது மாதிரியான அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி நாங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் தரோம் சரி அந்த ப்ராசஸுக்கு நீங்கள் தர சான்றிதழ் கொடுக்குறதுங்கிறத அந்த நிறுவனத்தினுடைய தரத்துக்கு நான் ஏற்றுக்கிறேன் அந்த நிறுவனத்தில் கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சிக்கு நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஒருவேளை அந்த நிறுவனம் ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய கம்பெனியாக இருந்தால் அந்த உற்பத்தி ப்ராடக்ட்டுக்கும் தான் அப்படின்னு நாங்கள் வச்சுக்கலாமா இல்லை அவர் கண்டிப்பாக வச்சுக்கூடாது வச்சு ஓ சரி இன்டர்நேஷ்னல் நார்ம்ஸ் அது மாதிரி ஓ சரி சரி ரைட் ரைட் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போது நீங்கள் பிரதானமாக முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய இப்போதைய அணுகுமுறை என்ன அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸுக்கு வர்றதுக்கே எல்லோரும் பயப்படுறாங்க ஏன்னா பிஸ்னஸ் பற்றி ஒரு தவறான ஒரு மனப்பான்மை நமது மக்கள்ல இருக்குது ஒரு தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ள வர்றதுக்கே பயப்படுறாங்க பயப்படுறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா ஏற்கனவே தொழில் செய்கிறவர்கள் சரியாக செய்யாத காரணத்தினால தான் இது ஒரு முதல் குற்றச்சாட்டு சரி ரெண்டாவது அப்படியே பிஸ்னஸ் பண்ணால் கூட அவங்களால சரியாக ஃபைனான்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியல சரியாக 
ரெக்ரூட் பண்ண முடியல நல்ல எம்ப்ளாயிஸை ரெக்ரூட் பண்ண முடியல நிறைய வாடிக்கையாளர்களை அவங்க பெற முடியல மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியல எப்பவும் பார்த்தாலும் பிஸியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் எப்பவுமே ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளத்தில் தவிச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால் அந்த பிஸ்னஸ்க்கே ஒரு கெட்ட பேர் வருது சரி கரெக்டாக சொல்ல போனால் அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியல ஓ சரி இதுதான் வந்து அவங்களோட நீடு அந்த இது மாதிரி மக்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முறையான ஒரு பயிற்சி இல்லாத காரணத்தினால அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அதாவது இப்போதைக்கு நானே டே டு டே லைஃப்ல நான் பலரை சந்திக்கும் போது எல்லாரும் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க சார் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னு தோணுது ஆனா என்கிட்ட ஐடியா இருக்கு ஆனா எனக்கு பணம் அல்லது அதுக்கு வழிமுறை சப்போர்ட் இல்லை அப்புறம் என்கிட்ட பணம் இருக்கு ஆனால் என்ன தொழில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்படி ரெண்டு விதமான மனக்குறைகளோட ஆயிரக்கணக்கான பேர் சமுதாயத்தில் அழைஞ்சிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு உங்களுடைய தீர்வு என்ன சார் ஓகே ரெண்டுமே தவறானது ஓ உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லை என்றால் சொன்னால் கூட உங்களோட ஐடியா இருந்தால் போதும் நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் இதுக்கு முத்ரா லோன் அப்படிங்கிற லோன் தர்றாங்க ஓ லோன் தந்து உங்களுக்கு எப்படி எப்படி பண்ணுங்கிற எல்லா விஷயமும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே இன்னொரு விஷயம் வந்து என்ட வந்து பணம் இருக்குது என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண சொல்ல ஐடியா இல்லை அப்படின்னா கூட அதுக்கு கூட நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம் எப்படின்னா அதாவது கான்செப்ட் என்னென்னா பொதுவாக எல்லா என்டர்பிரனர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு ப்ராடக்டை எடுத்துட்டு அதுக்கு யார் கஸ்டமர்னு அப்படியே தேடி தேடி போயிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு முறை ஆனால் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் என்னென்னா கஸ்டமருக்கு தேவையான ப்ராடக்டை நீ உருவாக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மார்க்கெட்டையும் தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த பொருள் அல்லது சேவை உண்மையிலே வேலை செய்யுமா அந்த அனலிசிஸை ஒரு பேப்பரில் எழுதி நாங்கள் காமிச்சிடும் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா படி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோர் வந்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா எடுக்க வேண்டாம் நிறைய பிஸ்னஸ் மேன் ஃபெயிலர் ஆகிறதுக்கு ஒன்றாவது ரீசன் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து தவறான ப்ராடக்டை எடுத்துக்கிறது இதுக்கு நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங்கில் அதுக்கான பயிற்சிகள் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்போ நீங்கள் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தொழில் முனைவோருக்கான பயிற்சி ரொம்ப அவசியம் இதை நம்ம ஆர் எஸ் மணியனுடைய டாக் ஷோல உட்காந்து இந்த தமிழக யாதவனுடைய கருத்து இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தொழில் முனைவோருக்கு பயிற்சி தொழில் முனைவோருக்கு வழிகாட்டுதலுங்கிறது இப்போ சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் சார் ரொம்ப அவசியம் இது எந்த அளவுக்கு அருமைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு பசிக்குது அப்படின்னா அவனுக்கு மீன் கொடு அப்படிங்கிறத விட அவனுக்கு மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடும்பாங்க இன்றைய சொசைட்டியில் நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருந்து நாலு பேருக்கு வேலை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத விட நாலு பேருக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய நாலு தொழில் முனைவோரை உற்பத்தி பண்ணுற பாருங்க இது வந்து மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்கறது மாதிரி மிக 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 சரியான கருத்து இந்த சிறப்பான அம்சத்திற்காகவாவது உங்களை நாங்கள் ஆர் எஸ் மணியனுடைய உங்கள் டாக் ஷோவின் சார்பாக உங்களை வாழ்த்துகிறோம் நன்றி நன்றி இப்போ இந்த தொழில் முனைவோர் பயிற்சி அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் எப்படி வச்சுருக்கீங்க என்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் சரி சார் இப்போ இந்த இதை நீங்கள் ஆரம்பித்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இது ஒரு கடந்த இரண்டு வருடங்களாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இரண்டு வருடங்களாக உங்களது நிறுவனம் சென்னையில் மட்டும் இருக்கா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இருக்கா இல்லை எப்படி உங்ககிட்ட வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் எது கேட்குறேன்னா உங்ககிட்ட தொழில் முனைவோராக இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலேருந்து தான் வரணுமா இல்லை ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு அதாவது எங்கள் கம்பெனி இருக்கிற சென்னையில் ரெண்டு ஆஃபீஸ் இருக்கு எங்களுக்கு சரி இது இல்லாமல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக மேஜர் சிட்டிஸில் எல்லாம் ஒரு பத்து இடத்துல எங்களுக்கு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்குது சரி அதனால் என்னோட ஓன் எம்ப்ளாயிஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஓ ஸோ எந்த இடத்துல கூட அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இல்லை இப்போ ஒரு ட்ரேட் அசோசியேஷன் இருக்குது இல்லை எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுங்கன்னா அவங்க இடத்துக்கே வந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதை விட முக்கியமானது காலேஜஸ் காலேஜஸில் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இடிபியை கற்றுக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா நாங்கள் அவங்க இடத்துல போய் அந்த நாள் ட்ரைனிங்காக நமக்கு ஸோ இப்போ உங்கள் நிலையத்துக்கு வருவோருக்கும் பயிற்சி உண்டு நீங்களும் வெளியில் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு கல்லூரி உள்பட அவங்க இடத்துக்கே போய் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க இப்போ உங்கள் நிறுவனத்தில் இந்த பயிற்சியை அப்புறம் கொடுக்குறது நீங்கள் மட்டுமா இல்லை நீங்கள் அதற்கென்று பயிற்சியாளர்களை வைத்திருக்கீங்களா ஓகே இது ஒரு நல்ல நல்ல கேள்வி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அதாவது தொழில் முனைவோருக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறவர் 
ஒரு சிறந்த தொழிலதிபராக இருக்கணும் வெறுமே ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இல்லை ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க அந்த ட்ரைனரே வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு தொழிலதிபராக இல்லைன்னா அதை எப்படி கரெக்டாக சொல்லிக்க முடியும் இதுதான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஸோ எங்கிட்ட இதே மாதிரி சேவை மனப்பான்மையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக ஃபீஸ் வாங்குறாங்க சேவை மனப்பான்மையா நிறைய அண்டர்பிரஸ் ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களையும் வச்சுக்கிட்டு நானும் அதில் பங்கெடுத்துக்கிட்டு இந்த சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் சரி கிட்டத்தட்ட இந்த இரண்டு வருட காலத்தில் நீங்கள் எத்தனை தொழில் முனைவோருக்கு இது வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா இது வர ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ஆயிரம் பேருக்கு சபாஸ் உங்களை வரவேற்கிறோம் சார் வரவேற்கிறோம் அந்த ஆயிரம் பேரில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு உதாரணம் எந்த மாதிரி தொழில் முனைனு வந்தாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னு சும்மா டிப்ஸ் மாதிரி ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் இது பொதுவாக எங்கிட்ட வர்றவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வரதில்லை தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் தான் வராங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து கிடைக்குது பிரச்சனையில் வந்து தவிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ என்னோடய ப்ரோக்ராம் ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ எங்கேயோ பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு எங்கிட்ட வர்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஸோ மெயினாக அவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகள் என்ன அப்படின்னா அதாவது நம்ம நாட்டில் நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது எல்லா ஸ்மார்ட் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியும் ஏன் பெரிய நிறுவனம் மாறலை ஆக்சுவலி இந்த கேள்வி வந்து என்னை ரொம்ப நாளாக உறுத்தின ஒரு கேள்வி நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குறேன் நிறைய ஒன் பர்சன் கம்பெனிலேருந்து ஒரு பத்து பேர் வரல கம்பெனியாக மாறிடுது ஆனால் பத்துலேருந்து மேலே ஏன் போகலை இன்றைக்கி லட்சக்கணக்கான கம்பெனிஸ் வந்து அவர் தவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விதமான மனநிலை இருக்குது ஒன்று வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய் மைண்ட் செட்டு இன்னொன்று வந்து பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட்டு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் மைண்ட் செட் என்னென்னா நானே அந்த வேலையை செய்யணும் என்னை தவிர வேறு யாரும் சரியாக செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாருமே ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியாக அவரை வச்சு தான் அவர் மூலதனமாக வச்சு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க பிஸ்னஸ் குரோ ஆகுது ஆனால் அவரோட மைண்ட் செட் குரோ ஆகலை இப்போ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வராங்க அவ்வளோ கஸ்டமர் வந்தாலும் நானே எல்லாத்துக்கும் செய்யணும்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவரால் வளர முடியல இன்னைக்கு நாட்டில் வந்து நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி பெரிய லெவலாக வராதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களோட செல்ஃப் லம்பாய் மைண்ட் செட் இதை வந்து அவங்க போதிக்கிறோம் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க மிக மிக பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா குவாலிட்டிஸும் உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் அவங்க மைண்ட் செட் வந்து செல்ஃப் லம்பாய் மைண்ட் செட்டில் இருக்குது இதை பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட்டாக மாற்றணும் பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட்டாக என்னென்னா நான் வேலை செய்யக்கூடாது கண்டிப்பாக நான் என்னோடய ப்ராடக்டில் சர்வீஸாக நான் இருக்கக்கூடாது நான் வெளியில் இருக்கணும் வி ஷுட் பி ஆன் தி பிஸ்னஸ் நாட் இன் தி பிஸ்னஸ் இதுதான் கான்செப்ட் எப்போ நம்ம வந்து வெளில வர முடியும் அங்கே வந்து ஒரு சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கணும் நம்ம இல்லாமலே அந்த இது வேலை செய்யறதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணி கொடுக்கணும் அதற்கான பயிற்சி கொடுக்குறோம் நாங்கள் எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட் வைக்கணும் எப்படி ரெக்கார்ட் வைக்கணும் இது மாதிரி பயிற்சி கொடுக்குறோம் அடுத்ததான் வந்து யாருக்கும் வந்து சரியாக ஒரு எம்ப்ளாயை ரெக்ரூட் பண்ண தெரியல ஸோ அதுக்கு பல டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் வராங்க அப்படின்னா அவர் நல்ல எஜுகேஷன் இருக்குதா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதா இது தான் பார்க்குறாங்க தவிர அவங்களோட ஆட்டிடியூடை செக் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அவங்களோட ஆட்டிடியூடை செக் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதை அவங்களை காமிச்சிடும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி வராரு அவர் நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணதாக இருந்தால் அப்படி ஒரு ஓரத்தில் உட்கார வச்சிடணும் ஒரு பத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் உட்கார வச்சிடணும் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து அவர் எப்படி ரியாக்ட் ஆகிறாரு உடனே வந்து எங்கே எங்கே என்ன டைம் ஆச்சு எப்போ வராரு அப்படின்னு கேட்குறாங்களா இல்லை அமைதியாக இருக்காங்களா இந்த ஒரு டெஸ்ட் போதும் எனக்கு வேலையும் வந்து இன்றைக்கி இந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறது தான் என்னோடய இன்டர்வியூ தான் என்னோடய வேலை எனக்கு பரவாயில்ல எவ்வளோ நேரம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கூட வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்கன்னா அவர் நல்ல ஆட்டிடியூட் இல்லை நான் உடனே போகணும் அவர் வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது அன்றைக்கி அது இருந்தாலும் அது வந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூட் வந்து வெளியே காமிச்சிடும் இதுக்கு வந்து நான் வச்ச பேர் வந்து இரிட்டேஷன் டெஸ்ட்டு இதே மாதிரி சின்ன சின்ன டெஸ்ட் வச்ச மூலமாக அவங்க வந்து அந்த நல்ல எம்ப்ளாயிஸை ரெக்ரூட் பண்ணலாம் எடுத்த எம்ப்ளாயிஸை எப்படி அது வந்து ஒரு பயிரை வளர வைக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக எப்படி பண்ணணும் என்னென்ன ட்ரைனிங்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் எப்படி அவங்கள இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணணும் இதே மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸ்
பேமெண்ட் கலெக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் அதை கற்றுக் கொடுக்குறோம் நெகோசியேஷன் பண்ணதை கற்றுக் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு பயிற்சியாளர் உள்ள நுழைஞ்சு பிள்ளையார் சொல்லி போடுறதுலேருந்து பணத்தை அறுவடை செய்து வரைக்கும் நல்ல பயிற்சி தாரங்கிறது அவர் வாக்கு மூலத்தில் நல்லா தெரியுது இப்போ இந்த சந்தர்ப்பம் பற்றி உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு நல்ல அணுகுமுறை உள்ள ஆள் மாதிரி தெரியுது ஒரு நல்ல பயிற்சி கொடுக்குற ஆள் மாதிரி தெரியுது நீங்கள் ஆர் எஸ் மணியினுடைய வாவ் அகாடமிக்கு பயிற்சி பெற வந்திருக்கீங்க நீங்களே ஒரு நல்ல பயிற்சியாளர் ஆர் எஸ் மணியினுடைய வாவ்ஸ் அகாடமியில் நீங்கள் பயிற்சி பெற வந்திருக்கீங்களே பயிற்சி பெற்றுட்டீங்க இது எந்த அளவுக்கு அது உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு உங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நன்றி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நான் என்னோடய பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன்னா எல்லா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பீப்புளுக்கும் என்ன பிரச்சனை வந்ததோ அதே எனக்கு வந்தது நான் ஒரு சமயத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்குது அதுக்கான ப்ராடக்ட் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது எனக்கு எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியல நான் என்னென்னாலே ஒத்துக்கிட்டேன்னா ஸோ அதுக்காக வந்து பல இடங்களும் நான் வந்து பயிற்சி எடுத்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பல பல லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி பெரிய பெரிய ஆளுங்க ரெயின் ட்ரேசி ராபர்ட் கியாசகி டோனி ராபின்சன் இது மாதிரி பெரிய வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அறிஞர்கள் நான் சாட்டர்டே சண்டே அதை வந்து ரெண்டு நாள் வந்து கற்றுக்கிறது தான் என் வாழ்க்கையில் ஸோ நிறைய இதுவரை ஒரு நூறு இரநூறு ப்ரோக்ராம் நான் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வரிசையில் எப்போவுமே நான் என்னோடய பிஸ்னஸில் இது என்னென்னா நான் தான் முதல்ல இருப்பேன் ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஜஸ்டேயில் வந்தது ஜஸ்டேயில் முதல் கஸ்டமர் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் எஸ்இஓ கூகுள் மார்க்கெட்டிங் வந்தது நான் தான் முதல்ல நான் எப்போவுமே மார்க்கெட்டுக்கு முன்னாடி போவேன் நாளைய மார்க்கெட்டு என்ன எதுவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து முதலே புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு நான் வந்து தயாராகுவேன் உதாரணத்துக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து பஸ்ஸில் போகும்போது இப்படியே பாட்டு போகிறாங்க இன்றைக்கி பஸ்ஸில் போக எப்படி பார்க்குறாங்க எல்லாம் உட்காந்தானே இப்படி பார்க்குறாங்க ஸோ நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வெளியில் வைக்கக்கூடாது நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வரணும் ஸோ இதுக்கு நிறைய வீடியோவாக சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஐடியாவுக்கு ஆர் எஸ் மணி வாவடகம் அகாடமியில் ஹெல்ப் பண்ணுறாரா பயிற்சி கண்டிப்பாக அவர் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பயங்கர மிராக்கல் எனக்கு நடந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது என்னென்னா ஒரு டெக்ஸ்டாக அல்லது ஒரு படமாக பார்க்கும்போது நம்ம கண் மட்டும்தான் வந்து அதை ஒரு புலன் தான் அதில் வந்து வேலை செய்யுது ஆனால் இதில் மூணு புலன்கள் வேலை செய்யுது எப்படின்னா ஒன்று வந்து கண் கண்ணுக்கு வந்து நல்ல அழகான வீடியோ கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது காதுக்கு ரெண்டுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து நம்ம என்ன பேசுறோங்கிறது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஓகே இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மூணாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் நம்மளோட தொடு உணர்வு அவங்க எமோஷன்ஸை எப்படி டச் பண்ணணும் உண்மையில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டாக் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே அவங்க எமோஷன்ஸை போக் பண்ணி அந்த எமோஷனுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ப்ராடக்டை சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அது உண்மையிலே இது வந்து எனக்கு ஒரு லைஃப்பில் ஒரு சேஞ்சிங் மூமெண்ட்டை தான் தெரியுது எனக்கு வெரி குட் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்போ ஆர் எஸ் மணியினுடைய வாவ் அகாடமிக்கு பயிற்சி பண்ண வந்தால் உங்களுக்கு அது ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ இந்த ஃப்ரூட்ஃபுல்லான இந்த விஷயத்தை சந்தர்ப்பமாக வச்சு நான் உங்ககிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் ஒரு முறை நானும் ஆர் எஸ் மணியினுடைய வாவ் அகாடமிக்கு பயிற்சி பெற வந்த வந்தான் ஒரு மூணு முறை நான் வந்துட்டேன் அப்போ ஆர் எஸ் மணி என்கிட்ட கேட்டார் என்னுடைய பயிற்சி நிலையத்தில் உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆனது என்னென்னு என்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் எத்தனையோ நுணுக்கங்களை நம்ம பிஸ்னஸ் லீடுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தா கூட எனக்கு அது அஸ்திவாரமாக ஒன்று பிடிச்சது மிஸ்டர் மணி அப்படின்னு சொன்னேன் என்னென்னார் த ட்ரூத் அந்த ட்ரூத்னு அவர் அழுத்தமாக அதை சொல்லி கொடுத்த விதம் எத்தனையோ தந்திரங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார் எத்தனையோ நுணுக்கங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆனால் அஸ்திவாரமாக த ட்ரூத்னு ஒன்று சொன்னார் இப்போ அதை வச்சு தான் உங்கள்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் கொடுக்க விடுக்கிறேன் எத்தனையோ நிறுவனங்கள் வளருது சார் ஏகப்பட்ட நிறுவனங்கள் வீழுது சார் அதாவது நினைக்க முடியாமல் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்த நிறுவனங்கள்லாம் வீழுது ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் படித்தேன் அப்போ தான் எனக்கு மணியோட ஆர்எஸ் மணியோட ஞாபகம் வந்தது ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் படித்தேன் இவ்வளோ பெரிய நிறுவனங்களும் இந்த உலகத்தில் வீழ்ச்சி அடையுமா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில் அவங்க வளர்ந்ததற்கு வேண்டுமானால் அவங்களது தந்திரமும் நுணுக்கமும் காரணமாக இருக்கலாம் அவங்க வீழ்ந்ததுக்கு காரணம் அவங்ககிட்ட ட்ரூத் இல்லாதது தான் காரணம் போட்டிருந்தாங்க அங்கே தான் இந்த வாவ் அகாடமியில் நான் விழுந்தே உள்ள புரியுதா இப்போ இதனை மையமாக வச்சு கேட்குறேன் காந்தியடிகள் சொல
மகாத்மா காந்தி ஏழு சீக்கிரட்டுகளை விளக்க சொல்லியிருக்கார் அந்த ஏழு சீக்கிரட்டுகளில் ஒன்று கொள்கையற்ற அரசியல் தியாகமற்ற வழிபாடு மனித நேயமற்ற அறிவியல் அப்படி போகும் அந்த வரிசையில் நெறியற்ற வாணிகம்னு சொல்லியிருக்கார் இது மாதிரியான ஏழு விஷயங்களை தள்ளுனா சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அதில் நெறியற்ற வாணிகம் அப்போ நெறிமுறை இல்லாத வாணிகம் நாட்டில் இருக்கக்கூடாது இங்க உள்ள ஆரசு மனையனுடைய ட்ரூத் பேச வச்சு நான் கேட்கிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் எத்தனையோ தொழில் முனைவோர்களை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எத்தனையோ தொழில் நடக்க போகுது அவங்க கிட்ட வேலை பார்க்கறவன் நாளைக்கு அவன் ஒரு முதலாளியாக போறான் இத்தனை தொழில் நிறுவனங்களும் அந்த ட்ரூத்துங்க பேசல சத்தியமே ஜெயதே வாய்மையே வெல்லும் உண்மைதான் முக்கியம் அப்படிங்கக்கூடிய கருத்துல நீங்க அந்த தொழில் முனைவோர்களை முனைப்பா அவங்களை உருவாக்குவீங்கன்னு ஆர் எஸ் மணியோட டாக் ஷோவின் மூலமாக அதனுடைய நேர்காணல் நெறியாளராக இந்த தமிழ் நதி ஆதவன் நம்புறேன் நம்பலாமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நடக்கும் இந்த இடம் அப்படி அதனால் அது நல்லபடியாக வளர உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஆர் எஸ் மணி அவர்களினுடைய உங்கள் டாக் ஷோ சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் உங்களை வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஆதவன்